എണ്ണായിരം ബി സി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നേക്ക് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉള്ള ഒരു വൈറസ് ആ വൈറസ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരേക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈറസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടതും കൂടി ഇല്ല ആ ഒരു വൈറസ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം ഈ വൈറസ് എന്താണ് സംഭവം ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഇതിനെ എതിരെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് വന്ന ഏത് 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 സോഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണോ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണോ ബേഡ്സിൽ നിന്നാണോ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വരെ കാണാം പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാൻ ഒരു മീഡിയയിലും ഷെയർ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഒരു ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ വരെ കാണാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം വൈഡാങ്കിൾ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിതൻ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളിൽ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ നേരത്തെ വന്നു ചില രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ന്യൂ ഇയർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ ന്യൂ ഇയർ ആയപ്പോഴേക്കും ജാനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് ആ രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തൊണ്ടയിൽ കുറച്ച് പെയിൻ വന്നു പെയിൻ വന്നു പിന്നെ തലകർക്കം വരുന്നു സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ പനി വരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തു ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കാണിച്ച ഡോക്ടറിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് എന്താണ് അസുഖം എന്ന് പുള്ളി മനസ്സിലാവില്ല പുള്ളി ഒട്ടും വഹിച്ചില്ല വേഗം തന്നെ വേറൊരു ഡോക്ടറിനെ റെഫർ ചെയ്തു ആ ഡോക്ടറും വന്നു ചെക്ക് ചെയ്തു ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു യൂറിൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടും അവർക്കും പിടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ അത് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിട്ടു അങ്ങനെ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാവരുടെയും വരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറും അവിടെ അവിടെ വന്നിരുന്ന എല്ലാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു മുതിർന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനായി എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ള അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ഫാമിലി ഓഫ് വൈറസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ ഫാമിലി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുവരേക്കും കൊറോണ ഫാമിലിയിലുള്ള ആറ് വൈറസിനെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ആൻറ്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏഴാമത്തെ ബാച്ചിൽ പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ വൈറസാണ് ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഏഴാമത്തെ വൈറസ് ഈ വൈറസ് ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മേത്ത് കയറി ഈ സെവൻത്ത് വൈറസിൻ്റെ പേര് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള അതാണ് അർത്ഥം പുതിയ വൈറസ് അതാണ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്നതിന് ശേഷം ഇന്നേക്ക് ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിന് മുപ്പത് ദിവസമായി ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ള ഏകദേശം ഇന്നലത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒരു നൂറ്റി പത്ത് പേരോളം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വൈറസ് അറ്റാക്ക് മാറ്റം ഇനി ഈ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആവണേ എന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചൈനയിൽ വുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗൺ ഉണ്ട് ഈ വുഹാൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുരാതന ആചാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബിൽഡിംഗ് പരമായാലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൾച്ചർ ആയാലും വളരെയധികം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നഗരമാണ് വുഹാൻ ഈ വുഹാനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലൈവ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ലൈവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലൈവ് മാർക്കറ്റ് പോലെ ചിക്കൻ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈവ് മാർക്കറ്റ് അല്ല അവിടെ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ കൊണ്ട് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുള്ളം പന്നീനെ എടുക്കാം മുള്ളം പന്നി ഒക്കെ മെയിൻ അവിടെ മുള്ളം പന്നി പിന്നെ സാധാരണ പന്നി പിന്നെ വവ്വാലുകൾ അതേപോലെ തന്നെ മാൻ പിന്നെ പാമ്പ് തവള ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ജീവികളെ കൊണ്ടി
അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണ ഈ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സംഭവം പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ അങ്ങേയറ്റം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങേയറ്റത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അമേരിക്ക ഇൻഡോനേഷ്യ തായ്ലാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലും സിംറ്റംസ് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണത് സ്ഥിതീകരിച്ചോ ഇല്ലയെന്ന് ന്യൂസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിനകത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ഈ സെവൻത്ത് വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് എങ്ങനെ വന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അറ്റാക്കായ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാധിച്ച ആൾക്കാർ വേറൊരാളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ത്രൂ എയർ വായിൽ കൂടി വരുന്ന ആ ശ്വാസം നമ്മൾ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ആ എയറിൽ കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം പകരുന്നത് ഈ ഈ വൈറസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവിയുടെ മേത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വവ്വാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിയുടെ മേത്ത് ഈ വൈറസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വവ്വാൽ മരിച്ചാലും ആ വൈറസ് അവിടെ തന്നെ അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് സ്പ്രെഡ് ആവണമല്ല പക്ഷെ ആ വവ്വാലിനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കഴിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു വൈറസ് കാണുന്ന പോലെ ഒരു പെൻഡ്രൈവിനകത്ത് വൈറസ് ഉണ്ട് ആ വൈറസ് അവിടെ ഡെഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ പെൻഡ്രൈവ് നമ്മൾ നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്പ്രെഡ് ആവും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെ വരെ അത് ബാധിക്കും ആ സെയിം സിറ്റ് സെയിം സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ആ ബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അനിമലിനെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് അത് ആക്റ്റീവ് ആവും ആക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മുടെ മേത്തുണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതലായി ഇതാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഇനി ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് എങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഓർക്കുണ്ടാവും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൂര്യനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം സൂര്യൻ്റെ ഒരു ചുറ്റൊരു വലയുണ്ട് ആ വലയത്തിന് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക ഒരു ഓറ പോലത്തെ സംഭവമുണ്ട് ഓറ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും അടുത്ത് ചെറിയൊരു വലയം പോലെ ചെറിയൊരു സിക്സാഗ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈറസിനെ ഈ വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വൈറസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വലയവും സൂര്യൻ്റെ വലയവും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പേരിട്ടാക്കണം ചൈനയിലിപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപതോളം സിറ്റീസ് ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെച്ചേക്കണം എന്ന് വുഹാനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള അനുവാദമില്ല റൂം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തണം എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടാണ് പോകണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഫുൾ കവർ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ഇറങ്ങണം ഈ ആർക്കെങ്കിലും എമർജൻസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ടൗണിൽ അടുത്ത ടൗണിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം വിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫുള്ള് ബോഡി ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് അവർ ബ്ലഡ് വരെ ഫുൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റും നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഉറപ്പില്ല എന്ന് വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവർ രാജ്യത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടൗണിൽ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയാലും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ മുംബൈ എയർപോർട്ട് ആയാലും എവിടെ ആയാലും ചൈനയിൽ നിന്നാണ് വന്നിറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് കടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലും മുംബൈയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ മുംബൈയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രിക്ട്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കണം ഇനി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വൻ വിപത്ത് ഭൂമിയിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നൂറ്റി പത്തോളം പേര് മരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്താം ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആണ് അത് എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ കഴുകുക കുളിക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കുളിമേത്ത് അഴുക്ക് മൊത്തം കളഞ്ഞ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതെല്ലാം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ